హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరికీ గడవతి హోమ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు కంటి చూపు పెంచే ఒక ఆకుకూర ఆకుకూరల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మెయిన్ మునగకూర మునగకూర మనం ఎంత ఎక్కువగా తింటే అంత కంటి సమస్యలు త్వరగా తగ్గుతాయండి అండ్ ఎప్పుడైనా సరే మునగాకు దొరికితే కంపల్సరీ ఇలానే చేయాలనుకుంటారు మునగాకు పౌడి ములపప్పు కూర అని చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దీన్ని తయారు చేయడం ఎలా అంటే మనం పప్పు ఆకుని శుభ్రం చేసేసుకుని బాగా కడిగేసుకుని జస్ట్ కొంచెం వాటర్ పోసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలండి జస్ట్ వన్ మినిట్ అలా పెడితే అది కొంచెం దానిపైన ఉన్న కొద్ది పసరపాటి వాసన అనేది పోతుంది ఎక్కువగా కాదండి చాలా లైట్గా కుక్ చేసుకోవాలి స్టవ్ మీద పప్పు పెట్టుకోవాలండి పప్పు హాఫ్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ శనగపప్పు ఎలా ఉడకపెట్టుకుంటామో అలా కందిపప్పుని ఉడకపెట్టుకోవాలండి అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఆ వాటర్ కలా సరిపోతుంది ఆకు ఉడికిపోయాక దాన్ని కొంచెం మిక్సీలో కొంచెం బరకగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ చేసుకోవాలండి ఆకు ఇష్టమైతే ఆకు వేసేసుకోవచ్చు పిల్లలు అంత ఇష్టపడరు కాబట్టి ఆకులా తగలకుండా ఉంటే వాళ్ళు తినడానికి బాగుంటుంది అనేసి కొంచెం మిక్సీ చేస్తాను అండ్ ఈ కందిపప్పు ఉడకపెట్టేటప్పుడు దాని పైన వచ్చే తెట్టు తీసేసుకోవాలండి అంటే మనం పప్పులకి పాలిష్లు అవి పడుతూ ఉంటారు కదా అది అంత మంచిది ఏం కాదు ఈ ఉడకపెట్టాక ఈ పప్పు ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయాక కొద్దిగా వాటర్ చెట్టుకోవాలండి ఎక్కువ వాటర్ ఉంచుకో ఈ ములగపప్పు కంటి సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గిస్తుందండి కళ్ళజోడు పడుతుంది అనే పిల్లల్లో చాలా వరకు కూడా ఆ సైట్ ప్రభావం అయితే కానివ్వండి కళ్ళులో రక్తనాళాలు దెబ్బతిన్నాయంటారు అవి చాలా వరకు చూపు శక్తిని పెంచే ఎక్కువ దీంట్లో ఉండే ఔషధాలేనండి కారణం కాబట్టి ములగాకుని రెగ్యులర్గా వాడండి ఎక్కువ టైమ్స్ వాడండి వాడడం వల్ల మనకి ఆ ఉపకారం జరుగుతుంది పప్పు బాగా కుక్ అవుతుంది చూసుకోవాలండి శనగపప్పు ఎలా ఉడికితే పప్పులా ఉంటుందో కందిపప్పు కూడా జస్ట్ అలానే ఉడికించుకుని చెట్టుకోవాలండి అండ్ వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేసాక అందులో ఉప్పు కారం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కలుపుకున్నప్పుడు మనం ఇందాక మునగకూర ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిక్సీ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఆ మిక్సీ చేసి పెట్టిన మునగాకుని వేసుకోవాలి వేసుకుని పచ్చిమిర్చి ముక్కలండి చాలామంది ముందే వేసుకుంటే పప్పులో వేసేసుకోవచ్చు పప్పు లాస్ట్ చాలా వరకు ఉడికిపోయినప్పుడు లేదు పోపులో వేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ గ్రైండ్ చేసిన ఇది అంటే మరీ మెత్తగా కాదండి కొంచెం జస్ట్ ఒక రివర్స్లో ఒకసారి తిప్పినట్లయితే కొంచెం బరకగా అవుతుంది సరిపోతుంది అలా అయిన తర్వాత దాన్ని అండ్ కొబ్బరి కొబ్బరి కూడా బరకగా ఆడుకుని అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి యాడ్ చేసుకుని దీన్ని బాగా కలుపుకొని దగ్గరికి రానిచ్చి దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి అండ్ దింపి పక్కన పెట్టుకున్నాక మనం పోపు పెట్టుకోవాలి ఈ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వాటర్ కనుక కొంచెం ఎక్కువ చెట్టుకున్నట్లయితే అండి పప్పు అంతా మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి జస్ట్ చాలా తక్కువగా అంటే మనం ఆకుకూర కొబ్బరి యాడ్ చేయడానికి సరిపడగా మాత్రమే లైట్గా వాటర్ చెట్టుకోవాలండి అలా చెట్టుకున్నట్లయితే మనకి పప్పు కరెక్ట్గా స్టెక్చర్ కుదురుతుంది ఇలా కుదిరిన కో ఇలా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలండి అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలు మాత్రం ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ వదిలిపెట్టరు ఇక పోపు రెడీ చేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేసుకుని దాంట్లో ఆవాలు వేసుకోవాలి అండ్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు చిత కొట్టుకుని వేసుకోవాలి దీంట్లో ఫ్లేవర్ అంతా వెల్లుల్లితో వస్తుందండి అండ్ జీలకర్ర కొద్దిగా మినపప్పు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అన్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలండి ఎండి మిర్చి కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ బాగా కలుపుకోవాలి అండ్ ఇది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా లైట్గా పసుపు వేసుకోవాలండి మనం సాల్ట్ ఏవైనా పడుతుంది అనుకుంటే ఈ పోపులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ పక్కన పెట్టుకున్న పప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలండి వేసేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువగా కలియబెట్టద్దు అండ్ ఇది ఒకసారి కలుపుకొని మనం మూత పెట్టేసినట్లయితే చాలా ఈ స్మెల్ అంతా దానికి పట్టి 
పప్పు కూర చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఈరోజు పప్పు ములగ కూరతో పాటు నేను మీకు ఇంకో స్నాక్స్ కూడా చేస్తున్నానండి అందరూ ములగ కూరని ఎక్కువగా వాడండి అండ్ నేను చేసే స్నాక్స్ ఏంటంటే క్యాబేజీ పకోడీ అండి ఇది ఎలా అంటే క్యాబేజీ ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఒక కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి అండ్ ఒక కప్పు మైదా పిండి వేసుకోవాలి అండ్ ఒక కప్పు వరి పిండి వేసుకోవాలి ఈ మూడు ఒకటే క్వాంటిటీ తీసుకుంటే మనకి అది క్రిస్పీనెస్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఒక స్పూన్ అండ్ నేను వన్ స్పూన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అంటే క్యాబేజీని బట్టి అది కార్న్ ఫ్లోర్ అండి అండ్ ఇది పట్టి ఉంచడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి దీనివల్ల మనకి ఆ పకోడీ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి అండ్ ఇది బాగా సరిపడగా చూసుకుని మనం సాల్ట్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకుని కొంచెం కారం వేసుకున్నట్లయితే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫుడ్ కలర్స్ ఏమీ వాడద్దు పిల్లలకి హెల్త్కి మంచిది కాదండి ఫుడ్ కలర్స్ ఏమీ వాడద్దు కలర్ చక్కగా కారం ఎర్రగా ఉంటే మంచి కలర్ వస్తాయండి ఏమైనా సరే స్నాక్స్ కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోండి పిల్లలకి చూడడానికి చాలా లుక్గా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ దీన్ని ఈక్వల్ క్వాంటిటీగా వాటర్ మనం కలుపుకుంటూ పలచగా చేసుకోవద్దు అలానే గట్టిగా కూడా ఉంచొద్దు కరెక్ట్గా సమానంగా కలుపుకోవాలండి దీన్ని బాగా కలిపి పెట్టుకున్నట్లయితే ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే క్యాబేజీ కదండి అంత పిండి అయితే పట్టినట్టు ఉండదు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నట్లయితే మనకి పకోడీ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కొంచెం స్ట్రక్చర్ కూడా బాగానే ఉంటుంది చాలా ఇదైతే స్నాక్ మనం చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మనం క్యాబేజీ ఉన్నప్పుడు కట్ చేసేసుకుని అది మొక్కలు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్గా చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటాయండి ఇవి ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయంటే పిల్లలకి చాలా చాలా నచ్చుతాయి మనకి కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో కొంతమంది ఉల్లిపాయలు ఇష్టపడతారు కొంతమంది ఇష్టపడరు అండ్ మా పెద్దబాబుకి ఇష్టం ఉండదండి అందుకు తనకి ఆనియన్స్ లేకుండా వేశాను తర్వాత నేను ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో మనం మునగ కూర మెంతి కూర అండ్ తోట కూర ఇటువంటి ఆకులు ఏవైనా మనకు ఆకుకూర అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసేసుకుని సాల్ట్ వాటర్లో జస్ట్ అలా బాయిల్ చేసి దింపేసుకుని ఆకు కూడా వేసుకున్నట్లయితే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఇది కలర్ బాగుంటుందండి టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ మరి అంత నూనె ఏమీ లాగేదు అండ్ ఇప్పుడు పిల్లలు ఫ్రై ఐస్ ఫ్రై చేసిన ఐటమ్స్నే ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు బయట తినే ఐటమ్స్ కన్నా ఇదంత పెద్ద ఇబ్బంది కలిగేది ఏమి కానే కాదండి బయట ఫుడ్ తీసుకోకూడదు వీలైనంత వరకు బయట ఫుడ్ తినకుండా చూడండి పిల్లలకి మనము అలవాటు చేయొద్దు అండ్ మనం ఇంట్లో చేసుకున్నది చాలా ఫ్రెష్గా హెల్దీగా ఉంటుంది పిల్లలు తింటే యాక్టివ్గా ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ